নবীজি একদিন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কথা বলছি বলতেছিলেন হঠাৎ করে আমার নবীজি একদিন বলে ফেলেন সাহাবিরা আজকে আমি তোমাদের কেমন একটা ইতিহাস শোনাবো যে ইতিহাসটা তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কেউ বলে নাই সাহাবিরা বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ শোনান নবীজি বললেন সাহাবিরা বনি ইসরায়েলদের সময় তিনজন যুবক কোন একটা সফরে তারা যাচ্ছিল লম্বা সফর হঠাৎ করে প্রচন্ড ঝড় চলে আসলো প্রচন্ড পাহাড়িয়া ঢল নামলো সেই যে সময় ওই তিন যুবক কোথায় আশ্রয় নেবে সামনে পেল একটা বিশাল পাহাড় পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন পাহাড়ি ঢল এসে নামলো উপর থেকে বিশাল ওজনের একটা পাথর এসে ওই গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল গুহার মুখটা বন্ধ হওয়া মাত্র ওই তিনজন ওই পাপ তিনজন বোন ইসরায়েলদের যুবক ওই তিনজন যুবকের চক্ষু ছোট হয়ে গেল ভীত হয়ে গেল চোখের মধ্যে পানি চলে এলো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলো রসুল বলছেন সাবিরা প্রথম একজন যুবক আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারি নাই তবে একটা আমলের কথা আজকে মনে হচ্ছে সে আমলটা হল আমার বাড়িতে এক শ্রমিক এসে কাজ করলো একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তাকে সেদিন শ্রমিকের ন্যায্য পাওনাটা দিতে পারি নাই পরের দিন আমি তাকে দেব কিন্তু পরের দিন সে আর আমার কাছে আসলো না অনেকদিন সে আসে নাই ওই টাকাটা নিয়ে আমি কি করি শ্রমিকের যে ন্যায্য পাওনা সেই টাকা দিয়ে আমি বাসায় না রেখে দিই আমি একটা সাগি ক্রয় করেছিলাম সেই সাগিটা ক্রয় করার পরে সেই সাগির পেট থেকে কিছু ছাগল জন্ম নিল বিশাল বড় ছাগল পাল হয়ে গেল দীর্ঘদিন পর সে যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলো আমি তাকে শ্রমিকের সেই পাওনাটা না দিয়া গোটা ছাগল পালটা আমি তার নামে দিয়ে দিয়েছি ও আল্লাহ এই আমারতের কাজটা আমি পূরণ করার চেষ্টা করেছি এটা যদি তোমার কাছে পছন্দ হয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে বাঁচাই দাও সঙ্গে সঙ্গে হলো কি ওই পাহাড়িয়া ওই গর্তের মুখ থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পাথরটা সরে গেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় যুবকটা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারি নাই তবে এক রাতে গভীর রজনীতে আমি বাসায় যখন ফিরলাম বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী দরজা খুলে দিল হাত পা পরিষ্কার করে নিয়ে বসে আছে আমার স্ত্রী আমাকে এক গ্লাস দুধ দিল সেই দুধটা আমি হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে চিন্তা করলাম না আমি নিজে খাবো না সন্তানটা আমার জন্য আমার কাছ থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করলাম সন্তানকেও দিলাম না মার কথা মনে হলো মার ঘরের দিকে তাকায় দেখি মা আমার গভীর ঘুমের মধ্যে আছে আমি আমার মার শিওরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সেই গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মা যখন জায়গা পেয়ে গেলেন মা বলছেন বাজান রে ঘুম বাদ দিয়ে তুই এখানে দাঁড়ায় আসিস কেন সেই সময় সেই সময় ও আল্লাহ আমি আমার মাকে বলেছি মা কতদিন কত রাত চলে গেছে তুমি আমার জন্য তুমি চোখের পানি ফেলে ফেলে আমার জন্য কেঁদেছ আমার খেদমত করেছ আমাকে দুধ পান করিয়েছ একটা রাত তোমার জন্য আমি কষ্ট করবো এতে আমার কষ্ট কিসের ও আল্লাহ আমার মাকে আমি দুধ পান করিয়েছি গভীর রাত্রিবেলা নিজেও খাই নাই সন্তানকে খাওয়াই নাই এই পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি দাম মাকে দিয়েছে আম্মাকে দিয়েছি আল্লাহ মেহরবানি করে এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ আমাদের বাঁচায় দাও সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাগের দুই ভাগ পাথরটা নিচের দিকে সরে গেল लिप्त हो जा सम्पूर्ण प्रस्तुति नहीं फेले मजखान पर्त कर लक्ष्य कर देखी আমার সেই চাচাদ বোনের চক্ষু বেয়ে বে টপ টপ করে পানি পড়ছে আমার চাচাদ বোনকে বললাম বোন রে তোর চোখে পানি কেন কি হয়েছে তোর কি তুই কান্দিস কেন কান্দার কারণ হলো আমার ভাই রে তুমি আমার সঙ্গে যে কাজটা করতে এসেছো ওই সম্পর্ক তো বৈধ সম্পর্ক নয় তুমি হয়তো ভাবতো সে পৃথিবীর কেউ জানবে না কিন্তু আমার তোমার খবর জানার জন্য তৃতীয় সাক্ষী আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ও আল্লাহ সেই কঠিন ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমি আমার যৌবনকে কন্ট্রোল করে আমার সেই চাচাদের বরের দিকে নজর না দিয়ে আসতে করে মাথা নিচু করে সেই জায়গা থেকে আমি জেনা মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছি আল্লাহ এই আমলটা তোমার যদি পছন্দ হয় এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে মার পেট থেকে যেদিন দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন দুনিয়াতে আমাকে প্রেরণ করেছেন মার পেট থেকে আমরা যেদিন দুনিয়াতে এসেছি সেই দিনে রিজার্ভ কিছু রক আল্লাহ পাক আমার বডিতে দিয়ে দিয়েছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এক্সট্রা কিছু রক দিয়েছেন সেই রক গুলো পায়ের দিকে থাকি ডাক্তার 
হার্ডের অপারেশন করার আগে আগে পায়ের দিকে চলে যায় পায়ের রক গুলো সেখান থেকে কেটে নিয়া সেই রকটা বাইপাস সার্জারি করে বান্দার সুন্দর করে হার্ড অপারেশন করে দেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ মূলত অবদান টাকার আসতে বলবেন না কার আসতে বলবেন না কার আর গোটা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি আমার খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন কে সমস্ত প্রাণী কুল গুলা যারা বুড়া আলমিন আমার খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন হাতি বড় না মানুষ বড় ভালো করে কন আবার কেউ মানুষ বড় ভালো ভালো করে বলেন হাতি বড় না মানুষ বড় আচ্ছা হাতি মানুষকে চালায় না মানুষ হাতিকে চালায় হ্যাঁ মানুষ হাতিকে চালায় তা হাতি যদি বড় হয় তাহলে মানুষ চালায় কেমনে কি কথা কি বোঝা গেল উত্তর দুটোই রাইট দুই উত্তরই রাইট হাতি আকারে বড় হাতি আকারে বড় শক্তিতে বড় কিন্তু মানুষ আকারে শক্তিতে ছোট হলেও কিসে বড় কিসে বড় তাহলে জ্ঞানের চেয়ে বড় শক্তি পৃথিবীতে আর কিছু আছে আর সেই জ্ঞান কোথায় পাওয়া যায় বলেন 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 আর সেই জ্ঞানের কিতাবের নাম কি সেই জ্ঞানের কিতাবের নাম কি হাতি কোরআন পড়ে হ্যাঁ কোনো প্রাণী কোরআন পড়ে কোরআন কার জন্য দিয়েছেন जिकिर करते भूले जा प्राणी जिकिर करते भूले ना जो सुन अल्लाहबुला মানুষ দিন সবিত ইসলাম কে ছেড়ে দিয়া কেমন করে অন্য দিকে দৌড়ায় অথচ আসমান জমিনের যত সৃষ্টি গুলো আছে সব আত্মসমর্পণ করছে কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহরাম <laughs> প্রশ্ন করে বলছেন আমি কি তোমার কোন কিছু বাদ রেখেছি নাকি সব আমি ফুলফিল করি ও বান্দা আমাকে ভুলে যেও না আকাশের সূর্য বানিয়েছেন কে কার জন্য বলুন কার জন্য আমাদের জন্য আকাশের সূর্যের মধ্যে ওষুধ আছে না নাই আকাশের এই সূর্যকে ওষুধ ছোট না বড় ওষুধ ছোট ওষুধ না বড় ওষুধ বড় ওষুধ করোনা ভাইরাস এটা শহরের লোককে ধরে বেশি না গ্রামের লোককে ধরে বেশি এ রোগটা কোথায় থাকে গ্রামে না শহরে গ্রামে দেখছেন দুই একটা এখানে আসবে কেমন এখানে তো আসলে কোনো কায় দেয় নাই চতুর্দিকে পানি মাঝখানে আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে না এখানে আসবেই বা কেমনে করোনা এই ভাইরাসটা শহরেই বেশি লক্ষ্য করা যায় কেন জানেন এর কারণ হলো শহরের মানুষের সূর্যের আলো পাওয়ার সুযোগ পায় না তারা সূর্যের আলো তেমন পায় না অক্সিজেন তেমন পায় না গ্রামের মানুষগুলো ফুল অক্সিজেন পেয়ে যায় ফুল সূর্যের তাপটা পেয়ে যায় সূর্যের তাপে আছে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি আছে 
এই ডিটা যখন কোন বডিতে ফুলফিল হয়ে যায় ভিটামিন ডি যদি পরিপূর্ণ বডিতে পেয়ে যায় সেই সময় ভাইরাস এসে করোনা ভাইরাস এসে একটা ধাক্কা খেয়ে চলে যায় টিকতে পারে না আর এই করোনা ভাইরাস যখন ভিটামিন ডি একটু শূন্যতা কোন বান্দার মধ্যে থাকে এ আবার এমন একটা ভাইরাস ও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে হলো এসির ভিতরে থাকতে কি কথা কি বুঝতেছেন আপনি রাখেন কিসের মধ্যে থাকে ও এসির মধ্যে ওর প্রিয় জায়গা হলো এসি তো এসিতে যারা থাকে যে সমস্ত মানুষগুলো ব্যবসা গরম এসি ছাড়া উপায়ও নাই চতুর্দিকে কর্পোরেট বিল্ডিং এসি ছাড়া তো উপায় নাই এসি এসির মধ্যে থাকতে হয় করোনা বলে ঠিক আছে আমিও তোমার সঙ্গে বসবাস করা শুরু করলাম কি কথা কি বোঝা গেল গ্রামের মানুষ অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ বলে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ কত ওয়াজ হলো একটা বছর খালি বললো বিশ সেকেন্ড হাত ধন কয় সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড হাত ধন আর কি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখেন নো মাস্ক নো সার্ভিস প্রত্যেকটা অফিস অফিসে লেখা থাকলো নো মাস্ক নো সার্ভিস এইরকম ওয়াজ মোটামুটি এক বছর চললো সেদিন এক রিক্সায় উঠেছি এক রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাচ্ছে মুখে থেকে মাস্ক শহর তো বাধ্যতামূলক মাস্ক লাগাতে হবে তো বেচারি দেখি মুখে মাস্ক লাগায় রিক্সা চালাচ্ছে কিন্তু মাস্কখানে দেখি যে সে বিড়ি খাওয়া শুরু করছে তো বললাম চাচা আপনি মাস্ক লাগা বিড়ি খান কেন বাবা মাস্কখানে ফুটা করছি মাস্কখানে কি করছে ফুটা করছে বললাম চাচা চাচা তাহলে ফুটা করলেন কেন বাবা মাস্ক লাগাইছি তো অন্য কিছুর জন্য পুলিশ মাস্ক মাঝে যদি একটু ধরে তো ভাবলাম যে এতবার কে আর খোলানো स्थबिर मारत्कार धारण करेशन बोल से आगामी छह मास তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোক থাকবে না মারা যাবে সব কোথায় ভাইরাস এসে চোদ্দ দিন এক মাস পড়লে ও নিজেই তো এক ভাইরাস যে মাস পড়তে হবে একদিন সেই মাস পরে চোদ্দ দিন করোনা ভাইরাস ওই মাস্কের কাছে এসে এই অবস্থা দেখে বলে যে আমি আর কি ভাইরাস তুই বড় ভাইরাস কথা বোঝেন নাই আল্লাহ আমাদেরকে খাস মেহরবানিতে বাঁচায় রেখেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ সব কার অবদান আসতে বলবেন না কার অবদান শুধু হাত ধোয়ার ওয়াজ না করে যদি বলতো উজু করো নামাজ পড়ো উজুর মধ্যে হাত ধোয়া আছে না নাই হাত ধোয়ার মধ্যে কি উজু আছে হাত শুধু হাত ধোয়ার মধ্যে উজু আছে উজুর মধ্যে হাত ধোয়া আছে না নাই আছে হাত ধোয়া জরুরি হয়ে গেল অথচ উজু করা কি আসতে উজু করা কি কিসের জন্য উজু আগে না নামাজ আগে তাই নামাজ পড়তে আরেকটা ফরজ লাগে নামাজ পড়তে আরেকটা ফরজ লাগে সেটা কি বলেন উজু করা উজু করা ফরজ তাহার যে নামাজ পড়া কি বলেন তাহার অমিনের লাই রেফা তাহার যে বেহি না ফিলাতে লাগে তাহার যে নামাজ পড়া কি নফল তাহার যে নামাজ পড়া নফল কিন্তু তাহার যে নামাজে দাঁড়াইলে উজু করা কি তাহলে উজু কখনো নফল হয় উজু হলো ইমার্জেন্সি উজুর কোন নফল নাই উজু করতে হবে নফল নামাজ পড়লো উজু তোমাকে ফরজ মনে করে করতে হবে আজকে যদি বলতো উজু করো নামাজ পড়ো নো সালাদ নো সার্ভিস বাংলার জমিনটা রহমতে ভরপুর হয়ে যেত কিন্তু বলবে কারা কারা বলবে নিজের তো নামাজের খবর নাই ঠিক কিনা নিজের নামাজের খবর নেই কাকে বলবেন এগুলো সোনার লোক নাই আমি প্রায় একটা উদাহরণ দেই আম বাগানে একটা ছেলে ঢুকে আম চুরি করে গাছে উঠে বাগানের মালিক তাকে হাতে হাতে নাতে ধরে বলতে সেই ছেলে তোমার তো সাহস কম না আমার বাগানে তুমি ঢুকেছ আম পাড়তে তুমি কার ছেলে তোমার বাবাকে বিচার দেব তোমার বাবাকে এই মুহূর্তে আমি বিচার দেব ছেলে মুসকে মুসকে হাসে বাগানের মালিক রেগে গিয়ে খেবে গিয়ে বলতেছে তুমি তো বেদব কম না তুমি আবার আম চুরি করে আবার বেদিবি করো আবার মুসকে মুসকে হাসো তোমার বাবা কে বলো তোমার বাবা কোথায় কামার বাবার কাছে বিচার দিবেন হ্যাঁ কামার বাবা আমার মাথার উপরে গাছের ডালে সালা নিয়ে বসে আছে 
কি কথা কি বোঝা যায় কথা কি বোঝা যায় আপনি কাকে বলবেন সোনার লোক নাই তবে একটা দিন আসবে বাংলার জমিন আল্লাহর দিন কায়েম হবে জোরে বলি ইনশাআল্লাহ যে জমিনে শহীদের রক্ত জোরে সেই জমিন আল্লাহর দিন কায়েম হবে প্রয়োজনে আরো রক্ত দেব জান মাল কুরবান করে দেব আল্লাহর জমিনে দিন কায়েমের জন্য সবাই কি রাজি আছেন সবাই কি রাজি আছেন রাজি আছেন কেন কেন হয় আপনি বলতে হ্যাঁ মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমি সম্মানিত ভাইয়ের আমাদের বিজয় অবশ্যই আসবে শর্ত হল ইমান হতে হবে কাঁচা না পাকা ইমান হতে হবে কাঁচা না পাকা পাকা সবাই কি জান্নাত পেতে রাজি আছি জান্নাত চাই সবাই ইমানটা কি হতে হবে পাকা দুর্বল না মজবুত মজবুত আমি যেখান থেকে তেলাওয়াত করেছি जहदूल तब इमान आनते गमान मध्य शिकर क्ष ढुकान जाना ইমান জারান বিদ এবং সীমানের সঙ্গে যারা শিরিক দ্বার নিজেদের জীবন কাছাদন না করবে শিরিক মুক্ত জীবন যারা করবে আল্লাহ বলছেন এরাই নিরাপত্তা পেয়ে যাবে এরাই হেদায়তের সঠিক রাস্তা পেয়ে যাবে ইমান আনতে গেলে ইমানের কোনো ক্যান্সার বহন করা যাবে না ইমানের কিছু ক্যান্সার আছে যেমন দেখেন আমার দেশে মসজিদে মসজিদে নামাজ হয় অনেকেই নামাজ পড়েন তবে নামাজই বেশি না বে নামাজই বেশি আসতে বলবে না নামাজই বেশি না বে নামাজই বেশি কিন্তু আজকে যদি নামাজ কায়েম হয়ে যেত সমাজে নামাজই বেশি হতো না কম হতো বেশি হয়ে যেত নামাজ আদায়ের জন্য নামাজের সংখ্যা কম নামাজ আদায়ের পরিবেশ আছে কিন্তু কায়েমের পরিবেশ নাই কায়েমের পরিবেশ কাকে বলে এই যে গাবুরের ধরনের একটা বাজার আজান যখন হয়ে যাবে আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোনো দোকান পাট খোলা থাকবে না এটা হলো কায়েম এটা কি কায়েম নামাজ যখন কায়েম হয়ে যাবে ব্যাংকের কার্যক্রম চলতেছে আজান যখন হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লেনদেন বন্ধ এক জায়গায় বলছেন আল্লাহ লেনদেনকে হালাল করেছেন আবার আরেক জায়গায় বলছেন বান্দা সবসময় লেনদেন করো না কারণ আজান হলে নামাজ যদি কায়েম থাকতো আজকে সচিব হয়ে আজান হয়ে গেছে সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেত আজকে যদি নামাজ কায়েম থাকতো রোডে রাস্তায় গাড়ি চলতেছে আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে সব থেমে গিয়ে নামাজে দাঁড়ায় যেত আসতে বলবেন না জোরে বলেন ঠিক কি না সেই সময় নামাজের সঙ্গে বেড়ে যেত সমাজ অশ্লীলতা বেহায়পনা কমে যেত আমার বন্ধুগণ আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যারা নামাজ আদায় করতে বিশ্বাসী কিন্তু নামাজ কায়েমে বিশ্বাসী না আছে না আসতে বলবেন না আছে না আছে ওই সমস্ত লোকগুলো কি করে দেখেন মসজিদে ঠিকই চলে আসি আসান দিয়ে ফিরেছি মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ে নামাজের মধ্যে আমরা বললাম সুরা ফাতিয়া সারা কি নামাজ হয় নাকি সুরা ফাতিয়া সারা নামাজ হয় না সুরা ফাতিয়ার মধ্যে দুইটা অংশ প্রথম অংশ হলো আল্লাহর প্রশংসা দ্বিতীয় অংশ হলো বান্দা কার কাছে দোয়া চায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে প্রথম তিন তিন আয়তের অংশ হলো 
সবাই আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন কার প্রশংসা হল আল্লাহ কে রব্বুল আলমিন আল্লাহ কে রহমান আল্লাহ কে রহিম আল্লাহ কে মালিকি অমিত দিন ঠিক আছে না আল্লাহ তার নিজের পরিচয় দিয়ে দিলেন এবং আমরা তার প্রশংসা গুলো করে ফেললাম এরপরে বান্দা বলতেছে সবাই বলুন বান্দা বলল আল্লাহ কেবল মাত্র শুধুমাত্র তোমার এবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই এই কথা বলল বান্দা তোমার এবাদত করি এই কথা নামাজের মধ্যে স্বীকৃতি দিয়া রুখু করল শেষদা দিল সালাম ফিরে মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ায় সুদের কারবারে জড়ায় গেল এমন শুধ করে নামাজে বাংলাদেশে মনে একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না সুদখর আছে সুদখর আছে সুদ খাওয়া কি আরো জোরে আরো জোরে হারাম এর কোনো আরাম নাই হারাম তো হারাম হারামের কোনোদিন আরাম থাকে না আপনি সুদ খাবেন নামাজ পড়বেন এটা কেমন কথা তাহলে তো আপনি তো আল্লাহর কালামের যে আপনি তেলাওয়াতটা করেছেন ইয়া কেন আবুদু ও ইয়া কেন স্তাইন এই আয়তের অনুকূলে তার জীবন না প্রতিকূল জীবন সোজায় না উল্টা সোজা না উল্টা উল্টা থাক লাগবে না সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে আল্লাহ বলছেন সুদ খায়ও না অসুস্থ হলে রাতের বেলা ঘন ঘন পেশাব করলে এটা কিসের লক্ষণ ডায়াবেটিসের লক্ষণ বুকের বাম পাজরের নিচে ব্যথা করলে পরে হার্ড প্রবলেম হার্ড রোগের এটা একটা লক্ষণ ডাক্তার বলে দিয়েছে যে আপনার বয়স তো সিক্সটি আপ হয়ে গেছে ঘন ঘন পেশাব এটা বন্ধ হবে ঘন ঘন পেশাব এটা বন্ধ হবে শর্ত হলো তোমার চিনি খাওয়া যাবে না তোমার কি খাওয়া যাবে না চিনি খাওয়া যাবে না তোমার হার্ড ব্লক হয়ে গেছে তোমার কি করা যাবে না কোন ক্রমে গরু গোস্ত খাওয়া যাবে না বাস ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে দিল ডাক্তার পরামর্শ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত প্রিয় মাংস গরুর মাংস ছাড়া তার এক বেলা চলে না গরু গোস্ত সামনে ভুনার সিনার গোস্ত ভুনা করে রাখছে তার সামনে শুধু জিব্বা লাফায় খাওয়ার কোনো কায়দা নাই কেন তার হার্টের প্রবলেম চা সামনে রেডি সামনে সুগার আছে চিনি আছে কিন্তু চিনি খায় না কেন ডাক্তার মানা করে দিয়েছে চিনি খেলে পরে ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে ডাক্তারের পরামর্শ যদি চিনিটা বর্জন করতে পারেন ডাক্তারের পরামর্শ যদি প্রিয় গোস্ত যদি গরু গোস্তটা বর্জন করতে পারেন জন্মের খাওয়া খায় ওঠে কারা এখন উঠলে কিন্তু বিপদ যে উঠবে ভাববো ওই লোকটাই সুদ খায় কি কথা কি বুঝতেছেন আপনারা বসেন কেউ উঠবেন না আমি জানি রাত অনেক হয়ে গেছে কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা আলোচনা চালাবো চালাবো আলোচনা জোরে বলে ইনশা আল্লাহ খুবই ভালো মানুষ আপনারা খুবই সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ তাহলে নামাজি কি সুদখর হতে পারে নামাজি কি ওজনে কম বেশি দিতে পারে নামাজি কি কখনো হিংসা করতে পারে নামাজি কখনো জমির আইল ঠেলতে পারে আইল ঠেলা ঠেলি আছে কতটুকু পাকা পক্ত ইমানদার এটার চেক মসজিদে নয় এটার চেক হলো বাজারে লেনদেনে ঠিক কিনা বাজারে লেনদেনে হলো ইমানের চেক এত সস্তা না সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে মানুষ কাউকে আর করস দেয় না করস তো বন্ধ হয়ে গেছে কারণ করস যে দেয় তার কি বিপদ কম না বেশি তারই বিপদ কম না বেশি বিপদে পড়ে কে করস দেওয়া লোক না করস নেওয়া লোক বলেন বলেন করস দেওয়া লোক যদি বিপদে পড়ে যায় টাকা দিয়া 
সে পড়ে যায় বিপদে রাগের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে ভাই তুমি কি টাকা দিবা নাকি কি তুমি কি এখনো বোঝো না এরকম আছে না নাই রাগের ঠেলায় বলে যা এই দুনিয়াতে আর তোর থেকে আমি আর টাকা কোনদিন চাবো না হাসরের দিন তুলে নেব জবাবে বলে জবাবে আবার ওই লোকটা বলে লম্বা ডেট পাইলাম এখানে ইমান আছে আসতে বলবেন ইমান আছে নামাজ পড়লে শুধু ইমানদার হওয়া যায় না মোনাফেক নামাজ পড়ে মোনাফেকের নামাজ আছে না নাই তবে এর মানে এই না যে নামাজ পড়া যাবে না নামাজ পড়তেই হবে নামাজ ডিউটি এই নামাজ হুকুম কে করেছেন আসতে বলেন হুকুম কে করেছেন তিনটা মূলধন লাগবে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য এক নাম্বার মূলধন হলো ইমান আনা আর ইমানদারের এক নাম্বার কাজ হলো আজান শুনলি কোথায় যাওয়া কোথায় চলে যাওয়া মসজিদে মসজিদে যেতে হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করব আমরা সবার আগে আল্লাহকে রাজি করব সবার আগে কারণ পৃথিবীর সব অফিস আমার প্রতি নারাজ হয়ে যাক এতে আমার কোনো যায় আসে না কিন্তু আমার আল্লাহর অফিস যদি একবার খুশি হয়ে যায় আল্লাহ পাক আমার প্রতি রহমত নাজিল করে দিবেন গুনা গুলো মাফ করে দিবেন কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন বান্দা তোর জীবনে গুনা হবে তুই গুনা করবি বান্দার সমস্যা নাই আমার কাছে গুনা মুক্ত হওয়ার জন্য তুই শেরিক মুক্ত হয়ে আমার কাছে আসবি আমি তোর তামাম জেন্দিগির সমস্ত গুনা গুলোকে আমি আল্লাহ মাফ করে দেব আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ আমরা ইমান এনেছি কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে সে আল্লাহকে আমরা কি দেখেছি নাকি আমরা বিশ্বাস করেছি দেখে না না দেখে না দেখে বিশ্বাস করেছে রাসুলকে আমরা দেখেছি নাকি কি কি হয় বিশ্বাস করেছি না দেখে বিশ্বাস করেছি আল্লাহ রাবুর আলমিন বলেন বান্দা ইমানদারের কিছু গুণ আমি তোমাকে শিখায় দিচ্ছি যারা পারেন আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে বলুন মিরুসুলি وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جرب يا الله أكبر إيمانا بأمر كارو پوري آستي بول منا كارو پوري رسول كي بشنش كرار دور كرار چنا ناي كتاب كي بشنش كرار دور كرار چنا ناي فرش تربو دي بشنش كرار دور كرار چنا ناي آخرات تربو دي بشنش كرار دور كرار چنا ناي একটা বাদ দিলে কি মান থাকবে নাকি একটাও বাদ দেওয়া যাবে না আগে আমরা আল্লাহকে চিনব আগে আমাদের সবার দায়িত্ব হলো সব অফিস মেনটেন না করে আমাকে আল্লাহর অফিসটা আমাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে আমি খুশি করব আগে আল্লাহর অফিসটাকে সন্তুষ্ট করব আমার আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান আমার সব হাসিল হয়ে যাবে আমরা আগে নেতা সন্তুষ্ট করব না আল্লাহ সন্তুষ্ট করব কিন্তু আজকে সমাজে কিছু আছে নেতা পাগল আছে না নাই কিছু আছে নেতা পাগল নেতার জন্য ইমান পর্যন্ত চরণ জোরে দিয়ে দেয় আছে না নাই আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ আমার প্রাণ যার হাতি সে আল্লাহ কি কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না আমার আল্লাহ বলছেন বান্দা তুই আমার দিকে এক হাত আগায় আসবি আমি তোর ওদিকে দশ হাত আগায় আসব দুনিয়ার মানুষকে আপনি দশবার ডাকলে পরে আপনি অবহেলিত হতে পারেন কিন্তু আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ যে আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকলে পরে আল্লাহ পাক আরো বেশি খুশি হয়ে যান দুনিয়াতে মা কি সন্তান বারবার ডাকলে মা বিরক্ত হয় দুনিয়াতে সন্তান বাপকেও ডাকলে বাপ বারবার ডাকলে বিরক্ত হয়ে যায় কিন্তু আমার আল্লাহকে যত বেশি বান্দা ডাকে আল্লাহ তত বেশি খুশি হয়ে যান দুনিয়ার কারো বাড়িতে একদিনের বেশি দুই দিন গেলে পরে বিরক্তি চলে আসে পুরাতন হয়ে যায় আর দুনিয়াতে যে বান্দা আল্লাহর বাড়ি মসজিদে ঘন ঘন যায় আল্লাহ তার প্রতি বেশি রাজি খুশি হয়ে যান একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ সে আল্লাহ আছেন না নাই কোথায় আছেন কোথায় আছেন বলেন এটা একটা আয়াত আছে আবার আরেক জায়গায় এসেছে 
আর রহমান আল আরশ ইস্তাওয়া আমার আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটা আসন আছে সেটা হলো আরশ আযীম দিন আরশের সমষ্টিন আছেন কিন্তু তার ইলম সব জায়গায় আছে না নাই আছে তার ইলম তো সব জায়গায় আছে তবে হে আল্লাহর পরিচয়টা সুন্দর Allahu Allahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid wa Lam Yulad Wa Lam Yakullahu Kufuan Ahad Surah Nam Taki Shabar Mugusta Asa Toh Wana Kya Asa Ikhlas Pare Na Kintu Kulhu Pare Ki Pare Hai Kulhu Pare Ehi Surah Na Kintu Khubi Dami Surah খুবই মজবুত সূরা এটা এক সাহাবীকে রাসূল ইমাম নিযুক্ত করে দিলেন ইমামতের দায়িত্ব পালন করলেন ঠিকই কিন্তু সূরা ইখলাস ছাড়া কোন রাকাতে তার নামাজ হয় না প্রত্যেক রাকাতে তিনি সূরা ইখলাস দিয়ে নামাজ পড়েন প্রত্যেক ওয়াক্তে ওয়াক্তে তিনি সূরা ইখলাস দিয়ে নামাজ পড়েন সাহাবীরা নবীর কাছে রিপোর্ট করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এমন একজন ইমাম দিলেন যে ইমাম সূরা ইখলাস ছাড়া কোন সূরাই পারে না নবীর কাছে যখন এমন রিপোর্ট করা হলো আমার নবীজি ওই সাহাবীকে ডাক দিয়ে বলেন তুমি সূরা ইখলাস দিয়ে নাকি শুধু ঘন ঘন নামাজ পড় অন্য কোন সূরা তো আছে অন্য সূরা দিয়েও তো নামাজ পড়া যায় সাহাবীর চোখে পানি টলমল করতে সাহাবী কান্দে রাসূল বলেন সাহাবী কান্দো কেন হুজুর আমার কান্না করার কারণ হলো আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলেও আমি সূরা ইখলাস বাদ দিতে পারবো না কারণ আমার আল্লাহকে চেনার জন্য এর চাইতে উত্তম প্রিয় সূরা আমার দ্বিতীয়টা নাই एक टास्ट कर सुबहान अल्लाह जो दी कुनो बंदा सुरे अखलास पौर पौर तीन बार शुंदर करे तलावत करे जो दी घूमी पुरे राते राते रे अल्लाह रब बुला ले मिन गोटा तीरिश पर कुरान खुतमर शुमान स्वर्ग रामुल नमाय दिए दे शबर कुरान बोझ के एक रकम ना की शबे के कुरान एक रकम बोझ ना की एक एक जना एक एक जना आयते আবু বকর এক রকম বুঝেছেন ওমর ফারুক এদেন হয় এক রকম বুঝেছেন হযরত আলী এক রকম বুঝেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রকম বুঝেছেন না এক একজনের বুঝ এক এক রকম ছিল কিন্তু মূল বিষয় ছিল দুই না এক মূল বিষয়টা এক আমার ভাইরা আমার নবীজি যখন বিদায় হজের ভাষণ দিচ্ছিলেন আমার নবীজি জীবন হজ করেছেন একবার নবীজি বিদায় হজের ভাষণ যখন দিলেন ভাষণ শেষ হয়ে গেছে সেই দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সবচেয়ে আশার বাণী আশার একটা আয়াত সাহাবীদের সামনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাযিল করে দিলেন সেই আয়াতটা যখন নাযিল হলো 100 লক্ষ সাহাবীর সবার মুখে মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিলে সবাই আনন্দাত তোহারা সেই আয়াতটা হলো আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমাতি ওয়ারাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা জোরে বলি আল্লাহু আকবার আজকের দিনে আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপরে আমি আল্লাহ রাজি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আয়াত যখন নাযিল হলো সমস্ত সাহাবীরা খুব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন সবাই চূড়ান্ত আনন্দ প্রকাশ করছিলেন কিন্তু নবীজি লক্ষ্য করে দেখলেন সেই সাহাবীদের মাঝে তার প্রিয় সাহাবী তার বন্ধু আলী আবু বকর নাই হযরত আবু বকর কোথায় গেলেন কোথায় গেলেন সবাই খুঁজতে লাগলেন আবু বকর কোথায় তিনি পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ায়া হাত দুইটা তুলে চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁপতেছেন বলা হলো আবু বকর আমরা সবাই আনন্দিত তোমার চোখে পানি কেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক দেন হো বলেন ও আমার ভাইরা এই আয়াত দেখে তোমরা হয়তো বা দারুণ খুশি হয়েছো কিন্তু আমি তো খুশি হতে পারলাম না কারণ এই আয়াতটা প্রমাণ করছে আমার নবীজি আর বেশি দিন বাঁচবেন না আমার নবীজি বেশি দিন বাঁচবেন না কেন দিন তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে দিনের কাজ তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে একটা বিল্ডিং যখন ইঞ্জিনিয়ার শুরু করে ওই কলম থেকে ওই ভিত থেকে কাজ শুরু হয়ে যায় সেদিন থেকে ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেকটা দিন এই বিল্ডিংটা দেখার জন্য আসে কিন্তু বিল্ডিং এর রং যেদিন হয়ে যায় সেই দিন থেকে আর কোনো দিন ওই বিল্ডিং এ কি ইঞ্জিনিয়ার আসে নাকি আসে নাকি ইসলামের যে বিল্ডিং ইসলামের যে কনস্ট্রাকশন সমস্ত কাজগুলো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ আমাদের প্রতি রাজি সন্তুষ্ট হয়েছে ঠিক আছে আমরা খুশি হয়েছি কিন্তু আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূল তার পৃথিবীতে বাঁচবেন না 
সবার সেন্স তো একরকম হয় না আমার নবী জি সৈয়দা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কি আস্তে করে দেখে নি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলছেন আবু বকর চিন্তা করো না তুমি কেঁদো না কেঁদো না রে আবু বকর তুমি আমার এই দুনিয়ার জিন্দগিতে যেমন সবচেয়ে আমার কাছের বন্ধু আমার জান্নাতের বন্ধু তুমি আবু বকর আমার সঙ্গেই থেকে যাবে এটা জোরে বলে সুবহানাল্লাহ আমার নবীর প্রতি ঈমান আনার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই রাসূল কোমা আমার নবীর দাম সবচেয়ে কম না বেশি সকল নবীর চাইতে কম না বেশি সকল নবীর কালেমা এক রকম আমার নবীর কালেমা এক রকম সকল নবীর কালেমার ভিতরে রাসূল শব্দ নাই আমার নবীর কালেমার মধ্যে রাসূল শব্দটা আছে সকল নবীর কালেমা এক রকম আমার নবীর কালেমা এক রকম আদমের কালেমা ছিল যারা পারেন ঠোঁট মিলিয়ে বলেন কালেমার মধ্যে কি রসুল আছে আর আমার নবীর কালেমার মধ্যে কি আছে রসুল আছে আল্লাহ পাক তাকে কি সম্মান দিয়েছেন জরে বলি আমার নবীজি যখন ছোট मोहम्मद शन तुम छोट जीवन एक कहनी तुम्हें शुनाजे चोखे देखे मुहम्मद शन তোমার মার পিঠ থেকে তুমি যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছো তারপরের দিন রাতের বেলা তোমাকে চাঁদনি আকাশের নিচে শুয়ে রেখেছে তোমার মা তোমার মা যখন শুয়ে রেখেছিল আমি তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় দেখি তুমি একে একে হাত পা নড়াচড়া করতেছিলে তোমার যখন হাতটা যখন ডান হাতটা যখন বামে আসে দেখি চাঁদটাও বামে আসে তোমার বাম হাতটা যখন ডানে যায় চাঁদটাও ডানে যায় আর যখন তুমি আসতে করে হাত উঁচুর দিকে নিয়ে আসো আল্লাহ পাক ওই সময় আমি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছি তোমার চারটা যেন তোমার হাতের মধ্যে খেলতেছে এমন সময় আবু তালেবের কথা শুনে রসুল বলছেন চাচা এই দৃশ্য আপনি কেন দেখেছেন কি জন্য দেখেছেন চাচা আমি আপনাকে বলি এই দৃশ্য দেখার কারণ হলো আমার জন্মের পূর্বে আমার বাপ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমার মা মনে তো দুঃখ ছাড়া কিছুই ছিল না আমি আমার মার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি যে লোকটা সবচেয়ে বেশি খুশি হবে সেই বাপ আমার নাই আমার মার মন যেন খারাপ না হয় আমার মার মন যেন নষ্ট না হয় সেই জন্য আল্লাহ পাক আমার জন্য আকাশের চাঁদটাকে খেলনা বানাইয়া দিয়েছিলেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সে নবীর দাম সবচেয়ে বেশি কে দিয়েছেন সদরক আনকাক আমি আমার আমি আপনার জনপ্রিয়তাকে বুলান করে দিয়েছি সবার জন্য আমি সবার উপরে আমি আপনার স্থানটা সর্বোচ্চ দান করেছি হে রসুল আমি আপনাকে এই কিতাবটা দিয়েছি আপনি এই কিতাব দিয়ে আপনার উম্মদদেরকে বুঝায় দেন তারা যেন ইমানটা ঠিক মতো আনে আমার ইমানটা এনেছি নামাজকে ছেড়ে দেব নাকি আসতে বলবেন নামাজকে ছেড়ে দেব নামাজ করব কয় অক্ত সবাই মনে হয় ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন না আমি কি শেষ করে দেব আলোচনা চালাবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ খুবই সুন্দর আপনারা মানুষ হ্যাঁ সারা রাত শুনবেন আপনারা সারা রাত শুনবেন সারা রাত থাকবেন আচ্ছা থাকবেন আমি চলে যাব এই তো এত ভালো মানুষ হয় এত রাত হয়েছে বসে আছেন তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে শুনতেছে অনেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ যুবক যৌবনকে কাছে লাগাও প্রেম ভালোবাসা মোহাম্মদ পীড়িত কারো সাথে না করতে হবে কার সাথে আমার প্রাণটা কার হাতে আমার প্রাণটা কার হাতে 
এই চোখ বানিয়ে দিয়েছেন কে সুন্দর টানা টানা চোখ কে দিয়েছেন নারীর একটু চাহনি দেখি সিধ হয়ে পড়বে না কি কথা কি বোঝা গেল নারীর চেহারার দিকে তাকায়া চোখ ডাহুক ডাহুক চোখের বর্ণনায় বলে ও নারী তোমার চক্ষুটা কত সুন্দর সেই সুন্দর বনের হরিণের মতো কাজল ভরা আঁখি এরকম প্রশংসা করার মতো কিছু যুবক আছে না নেই আছে তবে হ্যাঁ প্রশংসা করা যাবে বিয়ে বিয়ে সেদি করার পর বিয়ে সেদি করার পরে তোমার বইয়ের প্রশংসা তুমি করো কিন্তু অন্যের বইয়ের প্রশংসা করা যাবে না যে নারীর জন্য তুমি পাগল তুমি আজকে মরে যাও নতুন বিয়ে করেছ পঁচিশ বছর বয়সে বত্রিশে তোমার হঠাৎ করে তুমি অসুস্থ হয়ে মারা গেলে একটা ছেলে সন্তান তোমার ঔরস থেকে হয়েছে তোমার স্ত্রী যেদিন তুমি মারা গেছ সেদিন হয়তো বা কাঁদবে পাগল হয়ে যাবে মাতাল হয়ে যাবে সেন্সলেস হয়ে পড়বে কাঁদবে সাত দিন ধরে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হবে এরপর খাওয়া দাওয়া চালু হয়ে যাবে পনেরো দিনের মাথায় মুখে হাসিও আসবে ঠিক কি না মাসখানে চলে যাবে স্বাভাবিক হয়ে যাবে ও যুবক দুই মাস চলে যাবে আরো স্বাভাবিক হয়ে যাবে বান্ধবীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়ে যাবে তিন মাস যখন হয়ে যাবে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে সব ভুল সব তার সেন্স থেকে হেরে যাবে আস্তে আস্তে বাপ মা আস্তে করে ডেকে নিয়ে বলবে মা আমরা তো বুড়া বুড়ি হয়ে যাব আমরা তো দুনিয়া থেকে একদিন বিদায় নিয়ে নেব মা তুমি তো যুবতী মেয়ে তোমার তো বিয়ে সাদি হওয়া দরকার আমরা চাই তোমার এক জায়গায় বিয়ে হয়ে যাক দেখবেন সেই সময় ওই স্ত্রীটা চুপ মেরে থাকবে বিয়ে অনেক জায়গায় হয়ে যাবে নতুন স্বামী নিয়ে নতুন সংসার গ্রহণ নতুন সংসার জীবন শুরু করে দেবে সূচনা করে দেবে নতুন স্বামী পাওয়ার পর ওই বউটাই আপনার বাপ মার কাছে গিয়ে বলবে মা তোমরা ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছ বিয়ে দিয়া আগের স্বামীর চাইতে এই স্বামী আমার আরো বেশি ভালো কি কথা কি বোঝা গেল এটাই তো দুনিয়ার বাস্তবতা কেউ কারো আমার আপন না যে সন্তানটার জন্য কোটি কোটি টাকা কামাই করে সন্তানের জন্য রেখে গেলাম মরে যাওয়ার এক মাস যাবে না দুইটা ছেলে তিনটা ছেলে বলবে ওই বিল্ডিংটা আমার ওই ফ্ল্যাটটা আমার ওই ব্যাংকটা আমার ওই বিমাটা আমার ওই জায়গাটা আমার ওই বিজনেসটা আমার মারামারি লেগে যাবে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন বান্দারে মূলত এই পৃথিবীতে দুনিয়াতে কারো মূলত প্রেমটা পারমানেন্ট নয় মূলত মোহাব্বতটা পারমানেন্ট হবে কার সাথে আসতে বলবেন না কার সাথে আল্লাহর সাথে যুবক আমরা মোহাব্বত করব কার সাথে আল্লাহর সাথে আজান যখন হবে কোথায় চলে যাব আসতে বলবেন না কোথায় যাব মসজিদে চলে যাব আমাদের খেয়ানত করা যাবে না যৌবনকে কন্ট্রোল করতে হবে পিতামাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে আমার নবীজি একদিন সাহাবেক রামকে নিয়ে কথা বলছি বলতেছিলেন হঠাৎ করে আমার নবীজি একদিন বলে ফেলেন সাহাবিরা আজকে আমি তোমাদের কেমন একটা ইতিহাস শোনাব যে ইতিহাসটা তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কেউ বলে নাই সাহাবিরা বললেন শোনান নবীজি বললেন সাহাবিরা বনি ইসরায়েলদের সময় তিনজন যুবক কোন একটা সফরে তারা যাচ্ছিল লম্বা সফর হঠাৎ করে প্রচন্ড ঝড় চলে আসলো প্রচন্ড পাহাড়িয়া ঢল নামলো সেই যে সময় ওই তিন যুবক কোথায় আশ্রয় নেবে সামনে পেল একটা বিশাল পাহাড় পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন পাহাড়ি ঢল এসে নামলো উপর থেকে বিশাল ওজনের একটা পাথর এসে ওই গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল গুহার মুখটা বন্ধ হওয়ার মাত্র ওই তিনজন ওই পাপ তিনজন বনি ইসরায়েলদের যুবক ওই তিনজন যুবকের চক্ষু ছোট হয়ে গেল ভীতবিত হয়ে গেল চোখের মধ্যে পানি চলে এলো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তাকে সেদিন শ্রমিকের ন্যায্য পাওনাটা দিতে পারি নাই পরের দিন আমি তাকে দেব কিন্তু পরের দিন সে আর আমার কাছে আসলো না অনেকদিন সে আসে নাই ওই টাকাটা নিয়ে আমি কি করি শ্রমিকের যে ন্যায্য পাওনা সেই টাকা দিয়ে আমি বাসায় না রেখে দিই আমি একটা সাগি ক্রয় করেছিলাম সেই সাগিটা ক্রয় করার পরে সেই সাগির পেট থেকে কিছু ছাগল জন্ম নিল বিশাল বড় ছাগল পাল হয়ে গেল দীর্ঘদিন পর সে যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলো আমি তাকে শ্রমিকের সেই পাওনাটা না দিয়া গোটা ছাগল পালটা আমি তার নামে দিয়ে দিয়েছি ও আল্লাহ এই আমারতের কাজটা আমি পূরণ করার চেষ্টা করেছি এটা যদি তোমার কাছে পছন্দ হয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে বাঁচায় দাও 
সঙ্গে সঙ্গে হলো কি ওই পাহাড়িয়া ওই গর্তের মুখ থেকে তিন ভাগের এক ভাগ পাথরটা সরে গেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় যুবকটা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ জীবনে তেমন কোন আমল করতে পারি নাই তবে এক রাতে গভীর রজনীতে আমি বাসায় যখন ফিরলাম বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী দরজা খুলে দিল হাত পা পরিষ্কার করে নিয়ে বসে আছে আমার স্ত্রী আমাকে এক গ্লাস দুধ দিল সেই দুধটা আমি হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে চিন্তা করলাম না আমি নিজে খাবো না সন্তানটা আমার জন্য আমার কাছ থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করলে সন্তানকেও দিলাম না মার কথা মনে হলো মার ঘরের দিকে তাকায় দেখি মা আমার গভীর ঘুমের মধ্যে আছে আমি আমার মা শিওরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সেই গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মা যখন জায়গা পেয়ে গেলেন মা বলছেন বাজান রে ঘুম বাদ দিয়ে তুই এখানে দাঁড়ায় আসিস কেন সেই সময় সেই সময় ও আল্লাহ আমি আমার মা কে বলেছি মা কতদিন কত রাত চলে গেছে তুমি আমার জন্য তুমি চোখের পানি ফেলে ফেলে আমার জন্য কেঁদেছ আমার খেদমত করেছ আমাকে দুধ পান করিয়েছ একটা রাত তোমার জন্য আমি কষ্ট করব এতে আমার কষ্ট কিসের ও আল্লাহ আমার মা কে আমি দুধ পান করিয়েছি গভীর রাত্রিবেলা নিজেও খাই নাই সন্তানকে খাওয়াই নাই এই পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি দাম মা কে দিয়ে চাপ মাকে দিয়েছি আল্লাহ মেহরবানি করে এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ আমাদের বাঁচায় দাও সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাগের দুই ভাগ পাথরটা নিচের দিকে সরে গেল আধারে আমি আমার চাচাত বোনের বাসার মধ্যে ঢুকলাম চাচাত বোনের সঙ্গে আমি জেনার কাছে লিপ্ত হয়ে যাব সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি দুই উরুর মাঝখান পর্যন্ত আমি ইন করেছি এমন সময় আমি লক্ষ্য করে দেখি আমার আমার সেই চাচাত বোনের চক্ষু বেয়ে বে টপ টপ করে পানি পড়ছে আমার চাচাত বোনকে বললাম বোন রে তোর চোখে পানি কেন কি হয়েছে তোর কি তুই কান্দিস কেন কান্দার কারণ হলো আমার ভাই রে তুমি আমার সঙ্গে যে কাজটা করতে এসেছ ওই সম্পর্ক তো বৈধ সম্পর্ক নয় তুমি হয়তো ভাবতো সে পৃথিবীর কেউ জানবে না কিন্তু আমার তোমার খবর জানার জন্য তৃতীয় সাক্ষী আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ও আল্লাহ সেই কঠিন ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমি আমার যৌবনকে কন্ট্রোল করে আমার সেই চাচাত বোনের দিকে নজর না দিয়ে আসতে করে মাথা নিচু করে সেই জায়গা থেকে আমি জেনা মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছি আল্লাহ এ আমলটা তোমার যদি পছন্দ হয় এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচায় দাও সম্পূর্ণ পাথর সরে গেল তিন যুবক পাহাড়িয়ে গর্ত থেকে রক্ষা পেয়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেল একটু আসতে বলি সুবাহান আল্লাহ জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এই ইতিহাস থেকে কয়টা শিক্ষা আসতে বলবেন না কয়টা শিক্ষা এই তিনটা আমলের মধ্যে ইমান আসে না নাই আসতে বলবেন না ইমান আসে না নাই নামাজ পড়লাম বাপনার খেদমত করলাম না হবে নাকি নামাজ পড়লাম জেনার কাজে লিপ্ত হলাম হবে নাকি আজকে সমাজে জেনা সহজ না বিয়ে সহজ বলেন 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 কি সহজ আচ্ছা এলাকার মানুষ ঘুমায় না হ্যাঁ এলাকার মানুষ ঘুমায় না ঘুমান না আপনারা তে এত রাত হয়েছে ঘুম পারবেন না আপনারা বাড়িতে যাবেন না আমি আজীব মানুষ দেখতেছি আজকে দুই একজন উঠলেও তো হয় ওঠেও তো না বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকে জেনাটা ইজি হওয়ার কারণেই তো ক্রিকেটার নাসির আরেকজনের বউ ভাগে নিয়ে চলে গেল ঠিক আছে না যদি জেনাটা যদি কঠিন হয়ে যেত বিয়ে যদি সহজ হতো তাহলে কিন্তু এই কাজগুলো হতো না এই আকাম কুকাম গুলো কেন হয়ে যাবেন শক্ত শাসন নাই ইমানের দাবি করো মিথ্যা সাক্ষী দাও আলেমদের বিরুদ্ধে ইমানের দাবি করো হস করো সদ্যবার আর মিথ্যা সাক্ষী দাও আলেমদের বিরুদ্ধে বিচার হবে কেয়ামতের ময়দানে ওই সমস্ত সালিমদের মোকাবেলা করতে রাজি আছেন কারা কারা হার যদি করে দেখা আল্লাহ তুমি সবার হাতকে কবুল করো জোরে বলি আমি আমার দেশে মোনাফেক নাই তো মোনাফেক আছে আছে মোনাফেক মোনাফেকদের চেহারা কিন্তু জিব্রাইল ফেল এত সুন্দর চেহারা বুঝলেন চেহারা দেখে মনে হয় এত সুন্দর মানুষ ইউ আকাম করে আছে না 
ইসরায়েলের চেহারা কি সুন্দর ছিল কালো কুসকুসে মানুষ কিন্তু অন্তরটা ইমান দিয়ে ভরা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার বাহির চাই না ভিতরটা চাই আমার বাহির চাই না ভিতরটা চাই আফসোস লাগে ইমান আনে কত স্যাক্রিফাইস করে কত ইমানদারেরা বেশ দেখ অল্লাদিনা হ্যাঁ জারু যারা হিজরত করে আল্লাহ পাক তো এখানে তিনটা কন্ডিশন করে দিয়েছেন একটু পরে আসতেছি সর্বোচ্চ ত্যাগ ইমানের জন্য দিনের জন্য ইসলামের জন্য তাদেরকে নিয়ে গালমন্দ করা হয় প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ডের একজন বড় দায়ী আছে স্কলার আছে তিনি হচ্ছেন ডক্টর জাকির নায়েক নাম শুনেছেন তো লোকটার বাড়ি কোথায় এখন থাকে কোথায় মালয়েশিয়ায় আগে সৌদি আরব ছিলেন এরপরে মালয়েশিয়া চলে আসছেন যাজাবরের মতো জীবন ভাই ব্রাদার আত্মীয় স্বজন সব দেশে পড়ে আছে ওনাকে নির্বাসিত করা হয়েছে মাহাতিরকে বলতেছে নরেন্দ্র মোদী যে মাহাতির জাকির নায়ককে ফেরত দাও জাকির নায়কের দরকার আমার দেশে লাগবে ওকে নিয়ে আসতে হবে মাহাতির বলতেছে জাকির নায়ক তোমাদের না তো তুমি গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারো জাকির নায়ক তোমাদের সম্পদ না জাকির নায়ক মুসলিম উম্মার সম্পদ আজকে লোকটা দেশ ছাড়া আজকে আত্মীয় ছাড়া সম্পদ ছাড়া সব বাজে আপ্ত করে দিয়েছে আর আমার দেশের কিছু কাটমোল্লা বলে ও তো আলিমি না তুমি কোন কচু হয়েছ তোমার দাওয়াতে কি হয়েছে জাপানে গেলেন জাকির নায়ক বৌদ্ধরা কালেমা করে মুসলমান হয়ে যায় গোটা ইন্ডিয়াতে কোরআনের সত্যতা নিয়ে কোরআন এবং অন্য ধর্ম নিয়ে এসে অন্য ধর্মের গ্রন্থ নিয়ে এসে এটাকে তুলনামূলক স্টার্টের মধ্য দিয়ে ইসলামকে তিনি হাইলাইট করলেন অনেক হিন্দু কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে হিন্দু মুসলমান হয় বৌদ্ধ মুসলমান হয় খ্রিস্টান মুসলমান হয় আমার নবীর দাওয়াতে অন্য ধর্মের মানুষ কালেমা পরে মুসলমান হয়েছে আর আমার দেশের কিছু কাটমোল্লা জাকির নায়ককে নিয়ে বাজে কথা বলে তুমি কতটুকু এলে অর্জন করেছো তোমার মধ্যে এত অহংকার কাজ করে একটা মানুষের ভুল থাকতে পারে আমি ভুল কেন দেখব ভালো দিকটা দেখার দায়িত্ব আমার কারণ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে ভুল আছে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগুণ কষ্ট আসে কষ্ট লাগে মাঝে মাঝে মোনাফেকি আমার দেশে আছে না নাই মোনাফেক ছিল আছে থাকবে মোনাফেকদের কি বন্ধু মনে করা যাবে মোনাফেক কখনো বন্ধু হতে পারে ইমানদারের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মোনাফেক ইমানদারের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু কে মোনাফেক থেকে আমরা দূরে থাকবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ রসুলকে বেশি কষ্ট দিয়েছে কাফের মোশেখরা মোনাফেক কাফের মোশেখরা মোনাফেক মোনাফেক আছে যেখানে ঝামেলা আছে সেখানে মোনাফেক দারুণ সিরিয়াস জিনিস রসুলের পরিবারকে তসনস করার ষড়যন্ত্র এরা করেছে আমার নবীজির পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে একটা বিশাল ঘটনা আছে মোনাফেকরা কত মারাত্মক হতে পারে মোনাফেকরা কত জঘন্য হতে পারে তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ হলো আমার বিশ্ব নবীর একটা পারিবারিক জীবন নিয়ে স্বামী স্ত্রী ভিতরে একটা বিশাল দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়েছিল মোনাফেকের বাচ্চারা সেই মোনাফেক এখন আসে না নাই আচ্ছা আমার নবীজি কোন এক অভিযান থেকে ফিরে আসবেন আমার আসলে কোথাও গেলে বউকে সাথে নিয়ে যেতেন আমরা বউকে সাথে নিয়ে যাব কোথাও গেলে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ যারা বিয়ে করলেন তারাও কে ইনশা আল্লাহ কারণ নিয়ে ঘুরবে আল্লাহ জানে সব ইনশাল্লাহ এই তুমি বিয়ে করছো ছোট ছোট বাচ্চা ওকে ইনশাল্লাহ ও পরে ঘুরবে না বিয়ের আগে কিন্তু ঘোরা যাবে না কি কথা বোঝা গেল কি বিয়ের আগে ঘোরার মতো লোক আসে না নাই যুবক আসে না নাই শিশু পার্কে যুবক যুবতী বসে না পার্কের নাম কি শিশু বসে থাকে কারা যুবক যুবতী বসে থাকে নাম দিছে কি শিশু পার্ক ওটার নাম চেঞ্জ করে লেখা দরকার একটা উদ্যোগ নিয়ে বিশাল যুবক যুবতীর পার্ক আর ভার্সিটির নাম দয়া করে ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে বলতে হবে প্রেমের আড্ডাখানা এগুলো কথা বললেই তো আমরা দোষী হয়ে যা আজকে দিবস দিবস পালন হলো আজকে একটা দিবস পালন হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আন্তর্জাতিক তো কি হয়েছে নারী দিবস কি হয়েছে নারী দিবস বলার কি দরকার কি 
নারী এবং পুরুষ কখনো সমান হবে না নারীর সম্মান নারীর কাছে পুরুষের সম্মান পুরুষের কাছে কিন্তু অধিকারের দিক থেকে অসমান্য সমান বলেন অসমান্য সমান সমান নারীর অধিকার নারী দিবসে নারীর অধিকারের জন্য সবাই আন্দোলন করে রাস্তায় নেমেছে গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় র্যালি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে নারী দিবসে নারীর অধিকার অধিকার কেন আদায় করতে হবে অধিকার তো আল্লাহ ইসলাম দিয়ে আল্লাহ দিয়েছেন ইসলাম দিয়ে দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তো নারীদেরকে অধিকার দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেই অধিকার আজকে খর্ব হচ্ছে কেন জানেন মেয়েদের গায়ে কোনো কাপড় চুবুর আছে আসতে বলবেন না আছে কোনো কাপড় চুবুর নাই चाचा <laughs> तुले हंडार पेने शाली उठे শালি মনে মনে চিন্তা করে দুলা ভাই আমার বড় মানুষ মুরব্বী মানুষ আমার বড় ভাই ঠিক আছে আমার বোনের হাজবেন্ড একটু সম্মান করে করে কি একটু হুন্ডার পেছনে বসে মাঝখানে গ্যাপ একটু রাখে যেন খেলার সঙ্গে দেখা করা যাবে কিন্তু খেলা তো বোনের সঙ্গে দেখা করা যাবে না খেলার সঙ্গে দেখা করা মূল উদ্দেশ্য না খালি খেলাকে সালাম দেয় খেলার না ইসলামী লিখুন খেলার না ইসলামী লিখুন মানে খেলা তো বোন একটা আছে এগুলো খেলার বুঝতে হবে এগুলো খেলার বুঝতে হবে পর্দার নিয়ম রক্ষা করার প্রয়োজন আছে আজকে জেনাটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে আমরা সচেতন হব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার নবী যে ফজরের নামাজ পড়াচ্ছেন কিসের নামাজ এক সাহাবি ফজর নামাজ পড়ে সালাম ফেরি মারেন দূর সেই সাহাবি নামাজ সালাম ফেরা হলেই দূর মারেন নবী যে একদিন তাকে টার্গেট করলেন পিছন থেকে তিনি আবার ডাক দিলেন ও তালহা সালাম ফিরি দৌর মারো তোমার কি আমার বয়ান শুনতে ইচ্ছা হয় না তোমার কি আমার সামনে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না সালাম ফিরি দৌর মারো কেন আমি তো মুখটা ঘোরায় তোমাদের দিকে তাকায় তাকে আমি কিছু কথা বলি দোয়া তাজমি গুলো পড়ি সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত আমি বসে থাকি মুসাল্লাই তোমরা তুমি তাল হাত তুমি একে একে নামাজ সালাম ফিরি দৌর মারো কেন আমাকে তুমি কি ভালোবাসো না সঙ্গে সঙ্গে সাহাবের চোখে পানি টলমল করছে তিনি বলছেন আমি কেন আপনাকে ভালোবাসবো না আমার জীবনের চাইতে আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি কিন্তু সালাম ফিরি যাওয়ার একটা কারণ আছে আপনি আমার গায়ে যে চাদরটা দেখতেছেন এই চাদর সারা বিকল্প কোনো কাপড় আমার বাড়িতে নাই আমরা কোনো বাড়িতেও থাকি না আমি আমার এবং আমার স্ত্রী পাহাড়ি একটা গুহার মধ্যে আমরা আশ্রয় নিয়েছি সেই জায়গায় কোনো মতো আমরা থাকি এই যে আমি ফজর নামাজ পড়তে এসেছি ফজর নামাজ পড়ব আমি ফজর নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সালাম ফেরা মাত্রই যাওয়ার কারণ হতেছে আমার স্ত্রীর গায়ে যে কাপড় যতটুকু আছে তা দিয়ে তার সতর ঢাকবে না নামাজটা হবে না আমি যখন নামাজ শেষ করে এই চাদরটা নিয়ে যখন পাহাড়ি গোয়ার মধ্যে ঢুকবো এই চাদরটা আমি তার গায়ে দিয়ে দেব সে ফজর নামাজটা আদায় করে নেবে নামাজ আমরা কেউ ছেড়ে দেব না সাহাবিরা মৃত্যুর পূর্বে নামাজ ছাড়েন নাই মৃত্যুর পূর্বে সাহাবিকরা নামাজটা ছেড়ে দেন নাই সামনে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে আছে বলা হলো সাহাবিকে সাহাবি তোমাকে কিছুক্ষণ পর আমরা তোমাকে ওই জায়গায় ঝুলায় মারব ফাঁসির মঞ্চে ঝুলায় মারব শেষ ইচ্ছা তোমার আছে নাকি কিছু তুমি যা বলবে আমরা তাই করব ওই সাহাবি খবায় বললেন তোমার আমার শেষ অসিয়ত যদি পূরণ করতে চাও দুনিয়ার কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার নাই কি দেখা করব কি কথা বলবো আমি আমার যদি শেষ অসিয়ত পূরণ করতে চাও আমাকে ওজুর পানি দিয়ে দাও ওজু বানায় নামাজে দাঁড়ায় আমি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে চাই 
उजुर पानी दाव होलो उजु बना लेन नमजे दाने के लेन प्रथम रक्का अस्त अस्ते कुरे नमाज पढ़ लेन दितो रक्ते नमाज पढ़ते नहीं मने मने चिंदा कुल लेन नमाज चलाऊंगा कुल ले परे काफ़ेर मोशे के रभाब बे आमी बुझे मृत्यु भय नमाज कलाऊंगा कर ची नमाज के शॉट करे फिर ले नमाज शॉट करे फिर ले दिया दुहात तुल अल्लाह के दरबारे प्रार्थना करे बोल चना अल्लाह आज के चट्टी माश गोत होते चलामान नबरे चिहरा मी देखते पाई दा आमी अंधो कर प्रकोष्ठ चिलम जल खनाए चिलम आमी हमारे सुन के देखते पाई ना आमी जिदे दुनिया थे के बिदाय हुए जाय अल्लाह को आमर बिदाय सलाम तो तुमी अल्लाह नबजेर दरबारे पहुँचाया दीबा खुबाये म वही फांसी रे मन चिद्दी के दौड़े दौड़े चलो जान पिसम ते के शबाई बोले कोराई शब बोले खुबाब क्यों कि मेरी तुरजन न दौड़ मारे ना कि खुबाब बोल चंद तुमरा माँ के दौड़ मारते देखते से फांसी रे मन चिद्दी के और अल्लाह माँ के देखा है दी ते से न जन्नत तेर हुर गुलो जरकन सुबहान अल्लाह जन्नत तो मैं कमरे के सुखने में दी दुनिया थी के विदाई करो बो तीन शुद्ध सुनत सेन कथा गोलो आये एक जोने शे बोलते जो खबाय तुम्हारे जगह जिदी तुम्ही ना हुए मोहम्मद हो तो कतो सुंदर हो तो कतो भालो हो तो ये कथा उक्षणा मात्री की मजास की ठीक था कर कथा ना की दरुन के बगैर लेन्ती ने किंतु क्यों करोगे कोन थोतु जमा कर लेन, थोतु जमा करे, एक संगे थोतु तर मुख बराबर मेरे दी बोल चना लर कसम करे बोली, आमान नो बेरे एक ता पोषण मेरे खुदी कर भी आमर चोकरे सामने आमिता के हाले छड़े दी बोना, संगे संगे निजात और बरे दिया, तर डान हतागात करा होलो, खुबाल मुस्की मुस्कियाँ से, बाम हतागात करा होलो, चित कर मेरे मेर समय बोल चुके खुबाय ब्राह्मण तुम्हारे एक टकर आंगो के टेफे लिए तुम्हें चित कर कुरे हाशु क्या नो खुबाय बोल चुके तुम रामा के एक टकर आगात करते सो अल्लाह पका मा के एक टकरे जन्नत तेरे दौर जगुला मा के देखा है देखा है दीते से खुबाय की दुनिया थी के विदाई कुरे दाह होलो देखन शेखुबाय बेर शेष सालाम आमर खुबाब अखुन जन्नतेर पाकी हुए जन्नतेर मुद्दे उड़े बड़ाते से जरूरतन सुबहान अल्लाह आमर दुनिया चाइ ना खिरात चाइ आज तक मैंने आमर दुनिया चाइ ना खिरात चाइ आमर आमर शबारा के काके चाइ अल्लाह के चाइ नंबर टू मुहम्मद सल्लल्लाहु आमदर बंदू कोई जन तीन जन आमदर बंदू कोई जन बोले तुम्हार बंदे एक नंबर अल्लाह नंबर टू होले रसूल नंबर तीन होले ईमान दर जरा आमर बापु आमर अपन हो बे ना जिदी तार मुद्दे ईमान ना था के ठीक की ना बोले आमर भाई आमर अपन हो बे ना जिदी तार मुद्दे ईमान ना था के और ते मूल शंपर को आत्योतर शंपर को ना मूल शंपर को ईमाने बोले मूल शंपर को की मूल श ईमान रखा करता होगा बेटे की ना आगे क्या रखा करता होगा ईमान रखा करता होगा आतियों तर गुरु तो आचे आतियों तर इस्लाम में आचा अच्छा आतियों तर दिखते के चचर को लागे ना मामार को लागे चचर दिखता के देख बोला मामार दिखता के देख बो ना मामे के मामा मामा करे आगे कौन दिख देख बो हमरा आगे चचर द अर थर्ड होलो शुशुर अड्डी की अरे अखुन एक नंबर दी कुंडा मशाल्ला नकी ससन आखे था के बाती जा खबर नहीं ना ये रुकम बाती जा सेन है ना इन ससर कुनु खबर ना तो ससर शब्दी का सेरातियो आगे चाचर कुल बाबर कुल एर पुरे मार कुल एर पुरे होलो शुशुर कुल अरे अखुन एक नंबर कुल कुंडा शुशुर शे डाके की नो तुम शुशुर पे अब्बा बब्बा 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 आसना नहीं बोलन तो 
ঘন ঘন ডাকে নিজের বাপকে ডাকার সময় পায় না এরকম কিছু শ্বশুর পাল্টাতে পারবা কিন্তু বাপকে পাল্টানো যাবে বাপ তো পাল্টানো যাবে না বাপ বাপি মা মা দুজনকে আমরা মূল্য দেব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ 